，男子意外救下一只老鹰幼崽。随着时间的推移，没想到长大后的他不仅仅是只鹰那么简单。这只鹰的身上到底发生了什么？接下来，一起来揭开他的身世之谜。曾有一张巨鸟的照片风靡网上，许多看到这张照片的网友表示以为是假的。它的个子很高，有着强大的喙，但不得不说，这张照片是真实的，是一名男子上传的。那时候，男子趁着大好的天气去了野外露营。他还答应了女儿要给他带回去一个兔子，女儿很开心，可以收养一只兔子了。男子早上准备好露营的用品和干粮，来到了野外的一座山。这个高达三十米的山坡有个断面，路程对男子来说不算艰难，毕竟他每隔一段时间都会来这儿露营。但他不会想到，这次会有与以往不同的经历。他趁着露营的最后一天的凌晨，打算给女儿带回一只兔子，但他没想到事情变得有些棘手，暂时还没有发现有兔子出现。在山上转了半天，眼看着太阳升起来，男子有点着急了，自己可是在家人面前夸下海口，说今天一定会带回一只兔子回去的。他们这缺少掩体的大山坡，兔子出入是非常谨慎的。一般来说，只能在早上这段时间才能够找到他们的踪迹，要么就是在傍晚时分。可是男子的年纪越来越大，视力也下降了，傍晚对他来说显然不是一个合适的时间点。男子找了个灌木丛，在一片草丛里找起兔子的路径来。经过观察，他确定这附近是有兔子出没的地方。接下来要做的就是布置陷阱。布置完陷阱后，男人拿出干粮吃了起来，然后就靠在灌木丛上打起盹来。过了没多久，他布置的陷阱被触发了，男子却睡了过去。等他醒过来，兔子已经咬断绳索逃走了。男子叹了口气，要知道兔子的咬合力是很好的，一般的绳子根本困不住它们。男子起身就要离开的时候，突然草丛中传来声音。他赶紧跑过去看，这一看可把他吓坏了。这里有处陷阱，除了一个兔子外，还有一只幼年的小鹰，应该是被这只兔子给吸引过来的。但它受伤了，勉强飞到这个地方。这只兔子毛色是纯白色的，而且个头也不大，正是自己女儿喜欢的类型。还好自己发现的及时，不然就成了老鹰幼崽的食物了。男子拿起兔子就想走，而小家伙看见自己的猎物被抢走，挣扎着挥动翅膀，想要攻击男子，但尝试了几次却无法飞起来，而且这几下动作扯动了伤口。男子看到这儿停了下来，不忍心看到他处于这种情况。不过男子没有急着下手，就算是幼崽也有一定的攻击性，他要等这只小家伙折腾够了再施以援手。果然，不出几分钟，小家伙就累得够呛，站都站不稳了，扑腾两下就躺在地上，听天由命了。这时，男子拿出随身带的牛肉干，撕下一片，扔给了小家伙。这小家伙也是饿得慌，估计是跟一个大块头抢食物败下阵来。吃了几片牛肉干后，男子又为他喝了点水，就自个儿坐到旁边。小家伙吃饱喝足后，可能是累了。也不提防，就在旁边睡了起来。男子就在旁边等着。一个小时后，小家伙醒过来了。男子提起兔子就要走，哪知道走了几步，那小家伙也跟在后边。男子也没管他，就这样让他跟着。现在离家里的路还有一个多小时，男子隔一段时间就给他扔一块牛肉。小家伙吃着吃着，就这样跟到了家里。刚到家门口，就被他妻子发现了，盯着他手里的兔子，正想要夸两句，没想到后面还有一只鹰。他们家之前也养过鹰，后来不知道什么原因失踪了。这几年，一家人一直计划着再养一只鹰，但最近两年的天气过于极端，连老鹰都很少来他们家后山栖息，而且养鹰是一件很大的工程，并不是说你把它抓住就行了。
得让老鹰心甘情愿地跟着你。这次看到男子又带回一个小鹰，妻子高兴得不得了，赶紧回家拿了药水和绷带，给小家伙处理起伤口来。人们养老鹰，从来都不会把老鹰圈禁起来的，在他们看来，老鹰是不能被束缚的。如果它愿意待着，那自然是好；如果它要走，也不能拦着。庆幸的是，三个月后，这只老鹰还是留了下来。也许它本来就是一个孤儿，也许男子一家对它的胃口。总之，在接下来的日子里，男子出门时，肩膀上总是站着一个小家伙。谁也没有想到，几年后，这只老鹰的变化越来越大，越来越不像一只普通的老鹰。于是，男子将自家老鹰的照片放到网上，想问问鹰的变化为什么如此之大。大家惊叹于老鹰的身形，不过暂时没有人能够解决男子的疑惑。不过这种鸟看起来不恐怖，甚至大家会觉得它有一点点帅气，特别是它的侧脸。虽然侧脸看起来帅，但是正脸毛茸茸的，竟然有种萌萌哒的感觉，和人长得有些异曲同工之妙。大家还经常称其为鸟人，引发了一连串的热烈讨论。等到小鹰的体格和外貌长得完全出乎一家人的意料后，他们商量着带老鹰去医院检查一下。这可能不是一只鹰。兽医检查完后非常惊讶，他表示这是一只鹰，不过是只哈比鹰，是世界上最大型的鹰之一。哈比鹰是美国最大最强壮的猛禽，栖息在热带地的森林的上冠层，是世界上第二大的鹰。只有石原雕比它更大。成年后的哈比鹰体长可达到一百零八厘米，振翅后宽度可达两米，跟坐着的人对比起来还很魁梧。身体这么大，它的爪子也不小，跟人的成年男性的拳头一样大，甚至能轻松握住，而且爪子的力量也是出奇的厉害。所以哈比鹰要是决定把你作为猎物，你能不能全身而退，还真的是个问题。但是哈比鹰的生育率极低，两三年生一只小哈比鹰，而且一次只生两颗蛋，然后要孵化两个月，所以只有先破蛋的幼雏才可以活下来。要是没有人类的干扰，其实它们也能生活得很好。但因为人类活动范围的不断扩大，哈比鹰受到人类猎捕，栖息地受到砍伐，这样的生育速度远远赶不上哈比鹰消失的速度。全世界剩下的哈比鹰也不到五万只了，它们已从巴西的大西洋森林中消失了，只有偏远的亚马逊森林里还能见到。哈比鹰最喜欢在爪哇木棉上筑巢，而砍伐爪哇木棉在南美被认为会有厄运，所以它们的栖息地暂时还没有被人类看上而破坏得非常严重。至今，它们是需要依赖保护的物种。因此，男子一家人还商量这只哈比鹰应该去哪儿合适。毕竟家养可能不是它最好的归宿。这种看着十分高贵的老鹰，如果不好好保护，以后可能都看不到了。在你的生活中，是否有一段时间，你为陌生人做了一些好事，却不期待任何回报？如果陌生人是动物，你觉得你以后会得到奖赏吗？这是一个令人难以置信的故事。讲述了一个人的善意是如何以一种意想不到的方式得到回报的。维克多是一个热爱动物并热衷于照顾它们的人，他想尽可能的帮助野生动物，这就是为什么他受训成为一名公园管理员。这是一份令人满意的工作。他在一个巨大的国家公园工作，公园里到处都是野生动物，包括熊、狼、鹿等等。这是一个很大的区域，总是有很多事情要做。有时人们迷路了，公园管理员不得不出去寻找他们，或者发生意外，他们不得不帮助他们。但最让维克多烦恼的是，当他们不得不面对偷猎者时，他们所做的是真正的狩猎。有时需要保护生态系统，但要小心。通常，如果有另一种方式。比如将动物卖给其他公园，他们更愿意这样做。另一方面，这些邪恶的偷猎者不在乎他们伤害了谁，他们把孤儿留在身后，他们无法照顾自己。
维克多不止一次遇到受伤的动物，偷猎者伤害他们，让他们死去。当他们设法逃脱时，他们懒得去找他们。他们设下的圈套，他们设了那么多，后来连检查都没有。这些动物几天前就会受伤受苦。任何人都知道维克多讨厌这些偷猎者，这是他的使命，要摆脱公园里这些无情的怪物。他会花尽可能多的时间，他可以在公园里走走，并在他的其他任务之间寻找陷阱。一天，维克多正准备去公园，他确保自己带了足够的食物和水。尽管他已经很久没有出门的打算了，他看到太多的徒步旅行者因为没有足够的钱而迷路和受苦。这就是为什么他总是确保他有更多的钱。他会经常从徒步旅行者身边走过，他们的水会用完，然后维克多可以给他们一些他徒步旅行的自己的水。这是找到陷阱的唯一方法。你看不到他们留在路上，他们很难找到。他走了很长时间，发现了几个陷阱，而后他离开了。然后他发现一只罕见的老鹰在空中翱翔树。如果他一直在注意他要去的地方。他可能会发现危险，但在他知道自己倒在地上之前，他坐在地上，茫然和困惑。他看到某种动物巢穴，他掉进去了，但没有一侧这个洞是直的，没有办法轻易进出。他不确定这是一个洞还是偷猎者挖的，但他们用树叶把它藏起来，所以他是看不见的，只是另一个陷阱。而且在他们病态的比赛中，他是为了维克多也很疑惑，他怎么会突然出来？突然，他听到他旁边的阴影里有可怕的动静传来。起初，维克多很害怕，但后来他的恐惧变成了怜悯。他从背包里拿出一个手电筒，以便更好的观察狼。他一定在洞里躺了一段时间。他又瘦又弱。而不是一个会为保护自己和家人而战的可怕生物。可怜的家伙连头都抬不起来，他对维克多没有任何危险。公园管理员从他的背包里取出水，倒了一些到杯子里，然后他把杯子靠近受伤动物的脸。起初没有任何反应，但当维克多又在他嘴上滴了几滴时，狼睁开橙色的眼睛盯着这个人。维克多感觉他好像在看着自己的身体，决定他是一个什么样的人。看到的肯定让他很满意。他开始慢慢喝，喝了几口，然后休息。维克多拿出了一些肉干，这是唯一的肉。他害怕狼不肯接受，但狼感激地吃了。维克多没能把自己和狼从洞里救出来，洞太深了，但至少他可以帮助动物站起来。他们正在等待救援的到来。他的无线电在坠落时坏了，无法呼救。但没多久，有人意识到他失踪了。这正是发生的事情。当维克多第一天晚上没有回来时，他的妻子打电话给其他护林员，他们开始寻找。他们不知道他在公园里的什么地方，但他们赢了，放弃。直到第一天，他们找到他，消失的无影无踪。傍晚来了。没有任何迹象。他们的朋友维克多还在山洞里照顾狼群，他好多了，甚至站了起来，但他没有表现出攻击性的迹象。他知道这个人在帮助他。在第一个黑夜，寒冷来了，维克多有一件夹克，但他不打算在外面过夜。他颤抖着把夹克拉近，然后苏他突然感到一个温暖的身体依偎在他和狼身上，让他保持温暖。最后，在搜索的第二天，公园护林员打电话并听到了维克多从洞里出来，回答说他们需要搜索一段时间，但至少他们找到了他。他们放了一根绳子，这样他就可以把绳子系在自己身上。他们可以把他拉上来。他们没想到的是，维克多与狼一起出现了。他轻轻地把动物放下，与狼互相注视着。然后狼跑进了森林，维克多花了几天时间才恢复过来，甚至更加坚定了抓住偷猎者的信心。他们根本不在乎，可能会伤害他们。
，需要巡逻的人增加了。甚至在晚上也有护林员四处行驶，以使范围安全。但一天晚上，维克多的伙伴生病了，但他不打算离开公园。他开车时看到远处有灯光，他只好小心翼翼地走开。他将车子停在远处，将背包背在背上，走到空地附近。赫然是三个全副武装的人，他们在设置陷阱。他们正在讨论把他们放在哪里。维克多认识这些人，但这没有任何区别。他会确保他们受到正义的审判。当这些人发现他独自面对三个人时，他想撤退并寻求帮助。他没有机会抓住他并殴打他。他浑身是血，就像一个人抓住他，问他的老板。他们要做什么？他几乎站不起来，血很快就会吸引我们之前射杀他，并把他留在这里的狼，所以这看起来像是一场意外。那个人把他扔在地上，离开他在黑暗中。他们离开去，实施他们的邪恶计划。太虚弱了，站不起来。维克多知道他们是对的，如果他不动，他就没有机会。那些人说他们在这意味着他们会生气。甚至生气可能会受伤，他们会攻击他们看到的第一个人。他看着他的包，然后拿出来手电筒。他的手机可以用，他可以突然求救。他听到周围传来可怕的吼声，一群狼围着他，他们很生气。狼想要攻击已经太晚了。其中一只走近并显示他的牙齿。突然，一只大狼从人群中走出来，站在维克多面前，对他的朋友咆哮。他似乎是领头羊，因为他们都退缩了。只要他咆哮，然后他回头看着维克多和他的朋友，橙色的眼睛在黑暗中闪闪发光。维克多呼救，狼站在上帝面前，直到救援到来，然后整个袋子都消失了。维克多很安全，很快他的攻击者就死了。多亏了一只长着明亮橙色眼睛的大狼。男子进森林打猎。不料遇到了一只母老虎。通常情况下，野外的动物都会因为害怕而尽量远离人类，但这只母老虎却主动靠近了这个人。男人紧张地举起了武器，但是母老虎接下来的动作却让他目瞪口呆。荒野一直是一个神奇的地方，也是一个令人好奇的地方。对于猎人约瑟夫来说，无人居住的地方是打猎的最佳场所。他经常去荒野探险，他认为那里会有意想不到的收获。约瑟夫出生在俄罗斯的一个小村庄，小乡村位于壮丽的森林旁，周围环绕着许多村庄。约瑟夫很小的时候就被父亲带到森林里学习打猎。随着年龄的增长，了解森林并知道如何在那里保护自己，约瑟夫开始当猎人。但约瑟夫不知道的是。对野外的热爱，有一天会让他陷入困境，并改变他永远他的生命。这一天，约瑟夫像往常一样在日出时醒来，然后穿上所有的装备走进了森林。他希望这是一个好的开始。由于已经有几位顾客向他订购了一些野味，约瑟夫打算在早上捕获大量猎物，因为清晨的阳光照亮了整个森林。约瑟夫可以更好地发现猎物。中午，约瑟夫决定吃午饭休息。他抓到了几只鸟，所以他决定煮一只作为午餐。约瑟夫虽然身处森林深处，并不熟悉这个地方，但他一点也不害怕，因为他总能跟着他的脚步回到村子里。约瑟夫发现自己的正前方有很多光亮，非常明亮。说明这里是一片非常适合休息的空地。但是当约瑟夫进入那片狭小的空地后，出现在他面前的东西却让他震惊了。空地中央站着一只老虎，约瑟夫吓得呆住了。老虎清楚地听到约瑟夫来了，因为老虎一直盯着约瑟夫穿过灌木丛走来。不过，老虎虽然很容易抓住突然出现在他面前的人，但他似乎并不想伤害一个人。人其实，当约瑟夫突然出现的时候，老虎很平静。看到老虎的行为
。约瑟夫连忙举起手中的武器，对准了老虎，可是老虎却没有动，只是一直盯着约瑟夫。老虎的行为让约瑟夫感到困惑。如果这只凶猛的动物对他没有真正的威胁，他不想伤害他。于是约瑟夫缓缓放下武器，一点一点地向老虎走去。当老虎看到人向他走来时，老虎后退了几步。随着老虎的移动，约瑟夫注意到这是一只母老虎，因为它的胸膛肿胀，并且充满了很多乳汁。这也意味着这只老虎刚刚生产。周围肯定有一些虎仔。与此同时，约瑟夫也注意到老虎在移动时是一瘸一拐的。这只老虎的腿可能受伤了。约瑟夫担心母老虎的健康，慢慢靠近它，轻轻地叫了一声，似乎让母老虎平静下来。它停止了咆哮，让约瑟夫与它保持一定距离，就在几英尺远的地方。当约瑟夫靠近老虎时，他发现母老虎的伤比想象中的要严重，似乎是有坏人想射杀这只可怜的猫科动物，但坏人并没有射杀老虎，关键是射中老虎的后腿。老虎虽然成功逃脱，保住了性命，但后腿却受了重伤。与此同时，约瑟夫发现伤口已经感染，已经影响了老虎的健康。约瑟夫看到伤口惨不忍睹的样子。立即想去救老虎，但母老虎用它的吼声阻止了约瑟夫前进。但随后，母老虎做出了一件非同寻常的事情：它转身离开空地，停在周围的树林中。就在这时，约瑟夫开始听到微弱的吼叫声，那是母老虎幼崽的声音。母老虎轻轻地从地上捡起一只幼崽，然后一瘸一拐地走到约瑟夫身边。把幼崽轻轻放在约瑟夫脚边，母老虎又回去取来第二只幼崽，把它放在第一只幼崽旁边。约瑟夫对发生的一切感到难以置信和惊讶，他不明白母老虎要对他的幼崽做什么。约瑟夫害怕，如果他试图抚摸幼崽，母老虎会攻击他。不知道母老虎是否注意到了约瑟夫的恐惧。母老虎开始慢慢地从约瑟夫和他的幼崽身边走开。约瑟夫被这件事吓了一跳，想要叫母老虎不要离开，可是母老虎只是回头淡淡地看了约瑟夫一眼，然后就消失在了森林里。约瑟夫看着母老虎离去的背影，虽然不解，但他心里明白，做母亲的如果不得已，是不会离开自己孩子的。也许母老虎认为它的时间不多了，想要确保它的两只幼崽活下来，所以它不得不这样做。约瑟夫被母老虎的行为深深感动，于是他抱着两只幼虎回到了自己的家。考虑到幼崽的健康，约瑟夫决定带他们去看当地的兽医，以确保他们没有任何问题，并尽可能地照顾他们。兽医检查后没有发现两只幼崽有任何疾病，非常健康。此外，兽医还告诉约瑟夫如何照顾他们。从此，约瑟夫成了小老虎的妈妈。在悉心照料下，两只小老虎渐渐长大了。这件事引起了当地动物园的重视。动物园想买下这两只幼崽，但约瑟夫拒绝了。他认为老虎应该享受自由，而不是被关在笼子里供人参观。而且，约瑟夫心里还有一个遗憾，那就是母老虎没有看着自己的幼崽长大。所以，约瑟夫决定把两只幼崽还给母老虎，但是不知道母老虎有没有活下来。于是，约瑟夫又回到了母老虎身边，抱着小老虎清场，等待奇迹的发生。就在约瑟夫准备放弃的时候，一只老虎突然从灌木丛中钻了出来。约瑟认出那是母老虎，便轻轻地把两只小虎仔放在地上。母老虎认出了他的幼崽，他很快就跑到幼崽身边。幸运的是，他的腿已经康复，可以照顾自己的宝宝了。他对着约瑟夫咆哮着，像是在表达他的感激之情。约瑟夫与母老虎和小虎仔告别，在他心中留下了难以忘怀的记忆。接下来的日子，他继续在森林里打猎。没想到
，自己又遇到了老虎。几年后，约瑟夫在森林里遇到了一只灰熊，灰熊想要袭击他。就在这千钧一发之际，两只老虎突然从附近的灌木丛中冲了出来，他们冲着灰熊怒吼，灰熊被吓跑了。约瑟夫惊讶地发现，这两只虎仔就是他当年救下的虎仔。他没想到老虎认出了自己，于是他走到老虎身边，轻轻地抚摸着它们。人与动物之间的爱似乎在那一刻流动起来。一只秃鹰在野外，他做了一件让他这个把一生都献给了这项事业流泪的事情。克里夫·雷德福医生是一位鸟类专家。从他还是个孩子的时候起，克里夫就对动物着迷。在他恳求了几个月后，他的父母给他买了一只狗。和其他孩子不同，克里夫遵守了他的承诺。他照顾他，遛他，并在家人带狗去看兽医的时候认真倾听。即使在这么小的时候，他也决定经过多年的学习和努力，来成为一名兽医。他努力学习。在毕业后，开始成为一名兽医，并开始不断积累自己的经验。几年之后，他购买了惠灵顿动物医院，并对世界动物保护产生了积极的影响。他的梦想很大，他愿意通过努力工作来实现。他也曾在国家新闻和谈话节目中谈到促进动物的权利，但他从未想过一只勇敢的鹰会把他的想法变成现实。这是克里夫普通的一天，他在一个名叫佩罗的小镇的野生动物康复中心做志愿者。他早上第一件事就是到达之后，做好一切工作安排，并且会检查两边，以确保事情都开始顺利进行。这里的工作人员都知道他是一个工作十分努力的人，尽管他只是一名志愿者，但是作为这个领域出名的人物。他努力工作的态度会让这里的人都觉得鼓舞人心，对同事带来的影响是巨大的。这时，医院只有另外两只鸟在接受检查，但是这里即将有一只很适合克里夫专业的鸟病人到来。克里夫注意到外面有汽车停放的声音，还没来得及走到门口，两名男子就冲了进来。他们穿着猎具迷彩裤和自大背心。口袋里装满了配饰，但克里夫注意到的不止这些，而是其中一个人把一个满脸长满白色和黑色的羽毛的动物。当克里夫靠近，并把他们的羽毛抚开，他可以看到这是一种非常特别的动物。它是一只白头鹰。他几乎没有意识到，猎人解释说是他们其中的一个在瞄准鸭子时不小心射中了这只鸟。然后这只鸟忽然俯冲下来，猎人来不及改变方向。幸运的是，他们中的一个曾经在广播中听到过。他们的不远处就是克里夫的救治中心。克里夫对他们表示了感谢，并把这只鸟带进了观察室。他要检查这只白头鹰到底出现了什么问题。他们检查了这只鹰的每一块骨头。然后很快就意识到有一个很大的问题：这只鸟的前爪。他们为这只鸟照了 X 光，这证实了他的担忧是对的。这只鸟可能是在俯冲下来的时候与地面相撞，导致了前臂的骨折。这意味着在这样的情况下，必须要进行手术。但是这时，克里夫是诊所唯一一个可以做这台手术的人。这样的手术一般需要两个甚至更多人的配合，经过几个小时才能完成。但是这次显然等不到另一个人的到来了，于是克里夫不得不独自开始这台手术，给这只鸟一个活下去的机会。他准备好了所有的工具，给白头鹰注射了麻药，然后开始了工作。在这个过程大约进行到一半的时候，他的同事到了。他给克里夫提供了一些帮助，但是这仍然是很艰难的一个小时。这个手术非常精细，一个小小的失误就有可能对这只鸟带来永久性的伤害。克里夫的手术将这种情况进行了缓解，但是在他看来，情况并不乐观。这只鹰的翅膀中间的骨骼和肌肉有很大的概率恢复不了。
，这就意味着它再也飞不起来了。这就意味着这只鹰就需要永远被圈养。很不幸，其实克里夫经历过很多这样的场景，但是他最喜欢看到鸟儿健康的回到自由自在的野外。但是这次恐怕不行了。但是至少这只老鹰是健康的。老鹰在救助中心待了两个月，经过这段时间的恢复。这只鸟已经可以开始蹦蹦跳跳，并且张开翅膀了。它身上还带着绷带，但是它与这里的工作人员建立了深厚的情感联系。他们将它命名为大师。显然，它已经成为所有兽医的最爱，但是却一直都没有能飞起来的迹象。一天早上，发生了一件震惊了克里夫的事情。克里夫像往常一样在停车场打开车的前门，拔下了钥匙。平时他总是会很冷静、很镇定，但是今天不一样。今天是个大日子，白头鹰将在今天继续尝试飞行。这是他第三次，也是最后一次尝试飞行。这个星期他们已经尝试了两次，如果这次再不成功，救援中心就会选择放弃。因为他们已经没有足够的资金来帮助这只鹰恢复健康，并且回到野外了，他们不得不放弃。他们已经找了很多地方询问是否能收留它，但是并没有找到。还有一个考虑就是 A 给他安乐死。克里夫无法摆脱克里夫可能永远都无法飞起来的感觉，他也许再也不会飞了。但是他们还有最后一次机会。他们必须让这次变得有价值。克里夫用一个柔软的毛巾盖住了他的头，并在等待的时候做了一些文书工作。工作人员们一个一个到达，但是他们并没有说什么，因为他们知道这次十分重要。不久，当大家都聚集在一起的时候，克里夫带领队员拿出达什的翅膀。达什低着头声喘气，似乎知道有什么大事发生了。他们现在在一个与救援中心后面相连的自然保护区边上。那是一个安静的日子，太阳发出柔和的热量，阳光和风力都不能比这更好了。但当克里夫想让达什从自己手臂上下来的时候，达什反而挂得更紧了，紧紧地抓着达什的胳膊。另一名兽医企图用食物引诱达什离开，但是并没有成功。这与前两次发生的事情一样，他不愿意离开，但是克里夫不愿放弃。他们坐下来又等了二十分钟，试图帮达什放松放松。但是他们站起来之后，就会发生和之前一样的事情。达什的爪子会紧紧抓住克里夫的胳膊，不管克里夫怎么尝试，都没有办法让他离开。最终，他们决定回去，因为他们没有办法一直待在这里。现在，他们必须要试图为他找到一个新的家，甚至更糟糕的，直接让他安乐死。没有人愿意考虑这个选择。但就在这时，一件不寻常的事情发生了。当克里夫准备转身回到救助中心的时候，忽然传来了一声巨大的声音。一共强大的气流出现在他的头顶上方。当意识到气流是怎么来的时候，大家都十分震惊。达什拍打着他强大的翅膀。时间过去太久了，大家都已经忘记了达什的翅膀展开长度可以达到身体的三倍多。随着这一声响，达什飞到空中，不一会他就消失了。过了一会，又出现在树上。成员们这个时候只能用鼓掌了表达自己的激动，克里夫则是激动地流下了泪水。此时，他一生都在做的事情忽然闪过他的眼前，他在那一刻知道了自己为什么要一直坚持这件事。这是一个多么温馨的故事！请在下面的评论区发表你的想法，别忘了点赞和收藏，感谢观看。